ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷിനൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് എട്ട് വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തു ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കേക്കാണ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കേക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകാം അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി കണ്ടാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പ് മൈദിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലോ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ ഗ്ലാസ്സിലോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തത് അടുത്തത് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മതി കണ്ട ഇത്രയും മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അരിപ്പൈ കൂടെ നന്നായി അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ മൈദ എടുത്തത് അതേ സെയിം കപ്പിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടുന്ന ഐസിംഗ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റർ ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉള്ള പഞ്ചസാര തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അടുത്തതായിട്ട് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായതാണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഞാനിത് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബട്ടർ നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറിനെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബട്ടർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ക്രീം ചീസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ക്രീം ചീസാണ് ചേർക്കുന്നത് അതായത് ചീസ് കേക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രീം ചീസ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാമോളമാണ് ചേർക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായ ക്രീം ചീസ് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ക്രീം ചീസ് നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തി നമ്മൾ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തു നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഞ്ചസാര അത് കുറേ ശീട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വാനില എസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വാനില ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ വാനിലയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മുട്ട ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ത്രീ ലാർജ് എഗ്സ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് മൂന്ന് വലിയ മുട്ട മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും ഒന്നും ഞാൻ വേറെ വേറെ ആക്കുന്നില്ല ആദ്യം ഒരു മുട്ട ഇട്
കേടിലായ പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ മാവ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും ചീസും ബട്ടറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണത് കുഴപ്പമില്ല അത് ശരിയായിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടാം ഞാനിവിടെ ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഡബിൾ സൈഡ് പവർ ഫങ്ഷനിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓൺ ആക്കിയിടുന്നത് മിഡിൽ റാക്കിൽ വേണം നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ഈ ഒരു സ്പാറ്റുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സിയുടെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സ്പാറ്റുലയാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദ മാവും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത മിക്സ് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ സ്ലോ ആയി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടും ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലുള്ള പൗഡർ ഇട്ടു നമ്മുടെ മൈദയും മിക്സ് ഇട്ടു മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ മിക്സ് ഇട്ടു ഇപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചാലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യാം ഫോൾഡ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കുറച്ചൊന്ന് പിരിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈനലി നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്കിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല ഒരുപാട് തിന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഓൾറെഡി ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേയിലോട്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഈവൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാ മാവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റഡ് ഓവനിലേക്ക് ഇത് വെക്കാം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവനിൽ സെൻ്റർ റാക്കിലായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഓരോ അവൻ അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെടും അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഷീറ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ടോപ്പൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് മീൻസ് നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നടുവിലൊന്ന് ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുകയാണ് ക്ലീൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഷീറ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആവും നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ടിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയിലൊന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാനിത് എടുത്ത് പുറത്ത് നന്നായി തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുകയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചീസ് കേക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കത് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം ഐസിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചീസ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ഞാനിത് വയർ റാക്കിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം പക്ഷെ ഞാനിതിപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ഐസിങ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രം കൊടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് സാഷേ ഡ്രീം വിപ്പിൻ്റെ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സാഷയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോവാണ
പിന്നെ ഒരുപാട് മധുരം ചേർക്കണ്ട കാരണം ക്രീം ഒരുപാട് മധുരം കേക്കിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല കേക്ക് നമുക്ക് അപ്പം എനിക്ക് പണ്ടൊക്കെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മധുരമായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മധുരം ചേർത്താൽ മതി അത് വെച്ച് തീരെ കുറഞ്ഞും പോകണ്ട ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പൈനാപ്പിൾ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ടും പതിന് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് തന്നെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എസൻസ് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിക്ക് ക്രീം അതായത് കുക്കിംഗ് ക്രീം എടുത്തു അതൊന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ചൂടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടായി തുടങ്ങിയാൽ മതി ആ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെർഷീസിൻ്റെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഒരു എൺപത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ചോക്ലേറ്റിലോട്ട് ഈ ചൂടായ ക്രീം നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്രീം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ ചൂടിൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായി മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും നമുക്ക് അത് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ക്രീമും നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റും ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ഐസിംഗിന് വേണ്ടി റേഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊരു ട്രേയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇത് എങ്ങനെ അടിയിൽ എടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലായിട്ടുള്ള ക്രീമൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാൻ സോക്കിംഗ് സിറപ്പൊന്നും വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ക്രീമില്ലേ തിക്ക് ക്രീം അതിനകത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അതാണ് ഞാൻ സോക്കിംഗ് ക്രീം ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് ചീസ് കേക്കാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലോട്ട് നമ്മുടെ തിക്ക് ക്രീമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പാച്ചുൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിക്കായിട്ടുള്ള ലെയർ വേണം അത് നമുക്കിതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്കിതിലും ചീസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഭയങ്കര ചീസി ആവണ്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചധികം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു താഴെ ഇനി നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈസി മെത്തഡാണ് ഫ്രഷ് ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയും ഫ്രഷ് ഫ്ലവർ റോസ് കിട്ടിയത് രണ്ട് തരത്തിനാണ് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് അപ്പം ഞാനിത് കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് വിന വിനഗിരി ഒഴിച്ച് കഴുകി വെച്ചതാണ് അപ്പം ഇത് ഫ്രഷ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ റോസ് ഉണ്ടാക്കി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ഫ്ലവർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലവർ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൽമണ്ട് ഫ്ലേക്സ് നമുക്കിങ്ങനെ ആൽമണ്ട് ഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ബദാമിൻ്റെ അത് നമുക്കിങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം സൈഡിലെല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ആൽമണ്ട് ഫ്ലേക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒത്ത് സൈഡിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഈ ക്രീമിനോട് ചേർന്ന് ഒട്ടി പിടിച്ചിരുന്നോളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിലും കേക്കിൻ്റെ ആൽമണ്ട്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തുമ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ടൊരു ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗണേശ ഞാൻ ചുറ്റും കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടുഗേദർനെസ് എന്ന് എഴുതി എഴുതിയത് അത്ര നന്നായിട്ടില്ല എന്നാലും എഴുതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ പോലെ ചെയ്യാം ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റോസസ് ഇങ്
നമുക്കിതിൻ്റെ അടിയിൽ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്